टीचर ग सकलाशीर्वाद प्रजलाशन पिछले भद्रपरचार मध्यान कल समय मेमंदर कल प्रभ सी अभिषेकना
ఈ పాట మా డాడీ రాజేష్ తాత పోయి మా డాడీ ఆ బీబీఎస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో రాస్తారనమాట చక్కగా జరిగిన బీబీఎస్ ఆ హైదరాబాద్ లో జరిగింది హైదరాబాద్ లో జరిగినప్పుడు మేము ఇక్కడ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఉన్నప్పుడు అన్న బెంగళూరు లో ఉన్నాడు నాకేమో హెల్త్ బాగాలేదు ఆ టైమ్ లో డాడీ ఈ పాట రాసినప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు షైనీ జా మనకు కనపడ్డారు కదా మనకి వాళ్ళిద్దరు దీనికి యాక్షన్ సాంగ్ చేశారు చాలా చక్కగా చేశారు వాళ్ళు చాలా చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ గురించి కూడా మీరు ప్రార్థన చేయాలి ఓకే నా పిల్లలు థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా సూపర్ సూపర్ గా చేశారు ఇంకోసారి చేద్దాం
తాతయ్యకి నానమ్మకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చిందక్క ప్రేయర్ చేయండి అక్క ఓకే నాన్న ఓకే ఓకే ప్రార్థన చేయాలమ్మా పిల్లలు ప్రైజ్ లాడ్ పిల్లలు ఇష్టాలు ఇష్ట వాళ్ళ తాతయ్య నాయన గురించి మనం ప్రేర్ చేద్దాం పిల్లలు అందరూ చక్కగా ఎస్ఐకి నమస్కారం చేసి కళ్ళు మూసుకొనండి పిల్లలు మన ప్రార్థనలన్నీ ఆలకించి దేవుడు అనేకులు కష్టతి ఇచ్చారు కదా పిల్లలు అలాగే వాళ్ళ తాతయ్య నానమ్మ గారికి కూడా దేవుడు మంచి ఆరోగ్యము సంపూర్ణ స్వస్థత త్వరగా ఇచ్చేటట్లు ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లలు మహాపరిశుద్ధుడ వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభు ఈ సాయంకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మతి నిషిత నిష్ట వాళ్ళ నానమ్మ తాతయ్య గురించి నాయన ప్రార్థన చేయటికి నీ పాదములు చెంతకు వచ్చి ఉన్నాం ప్రభు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి నాయన ఆ తల్లిదండ్రులైన వారికి నాయన వచ్చిన తండ్రి టైఫాయిడ్ జ్వరం నుండి విడుదల దయచేయండి సంపూర్ణ స్వస్థతను నాయన మంచి ఆరోగ్యమునిచ్చి మీరు దీవించండి నాయన వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి మరి దేన్ని బట్టి ఇంకా ఎలాంటి బలహీనతలు వారి శరీరంలో చోటు చేసుకుని పోకుండా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి సంపూర్ణ స్వస్థతను విడుదల నాయన వెంటనే మీరు అనుగ్రహించి దీవించమని నిన్ను స్వస్థపరిచి యహోవా నేనే అని సెలవిచ్చిన ఏసై నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ చూపిస్తుందా మర్చిపోయిన Thank you. 
Niin, niin mä kyllä kiaksen välillä. Mä menin tästä vaan. Final game itse niin mein. Final game. Okei, okay. okei. Okay, okay. Okay, next. Hello. Hello, friend. Hey, my friend, my friend, Joel. Unmute, just going to unmute. Praise the Lord. God bless you, Mummy. Wonderful. Padu kide? Iro sey function in the padu ki? Inka padu unda han kada? Mukamchi. Iro kuda bari kilpe na ka? Aiyo, no kita no aite. Kada? अंदर भी सिग्नल Thank you. 
నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన్నాను కదా నిబ్బరము కలిగి ఒకటి తొమ్మిది అక్క ఈ రోజు డ్రా చేసాను అక్క కిందికి చూసిన వెంటనే పడిపోతాడు అక్క కిందకి చూసాడు
అందరికి కలిపి ఒకసారి ఇచ్చేస్తాను నిమ్మక ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ లిల్లీ చాలా బాగుంది లిల్లి చాలా పాట రా చేసావు వెరీ గుడ్ నాన్న మీరు వాయిస్ వస్తుందా సార్ అన్యూట్ చేసుకోండి మరి మీరు మ్యూజిక్ కింద సెలెక్ట్ కింద అవుతున్నారు వోకల్స్ కి ఓకే ఎనీ వేస్ ఫోన్ ఓకే ఫోన్ లో ఓకే ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ జాయ్ వెరీ గుడ్ లిల్లి వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న ఈరోజు ఎవరికి నెట్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదా అందరికి వర్షాలు అందరూ ఇలానే ఉన్నారు
Chindu, praise the Lord. Chindu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. అయ్యో కింద పడిపోతే దెబ్బలు తగిలేసి ఉంటాయి కదా మరి తగలేదా నీళ్ళ మీద పడ్డాడా చెప్పు ఎంత బాగా చెప్పాడు తెలుసా యశ్వ వన్ నైన్ చెప్పేసి 
अन्यूट से इसको लेते मरी नूबू अन्यूट अन्यूट memory verses the lord your god will be with you wherever you go joshua jo joshua 19 very good catherine very good god bless you chala chakka homework chesa very good very good god bless you nana next wow ikkada nalugura chari ippudu yes lord akka Praise the Lord, Hepsi. Akka first, Nanni Chupi matter. Walu memory was chapani akka. Mister. Parle na na ella. Ena parale. Mister. Ma hero matra manch memory was chapter. Ila chupi. Okay. Bond. Chala bond. God bless you, Nanni. Super. Anda bond. Dev. Ah. Okay. Ila puri ni chupi. प्रेस अंक ये रोज इनको का गेस्ट ना रहे हमारी किरा पत्ते फ्रेंड में माँ इंटर दे कर उन्हें टाढा कर बाबू आओ ना आई तो हैप्पी पर न्यू वाल पिच्चा वाँ आओ ना आओ आई तो नीस पॉइंट ही रोज स्कोर कोड लो वेरी नाइस गॉड ब्लेस यू अपना एक्टिविटी आ बहुत ना ना चालू बार ऐसा हो मेमोरी वाला सक्का Um, Joshua one nine. The Lord your God will be with you wherever you go. Thank you. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord. Our name is Chappal. Do Kaushi Akka. Kaushi. My real name is Eval. Okay. Kaushi. 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 Born now, ah? Yes. Yes, Akka. 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 Yes, एन प्रॉब्लम एंटी का हाँ मिक्स स्टडी सुना या ऑनलाइन क्लासेस सुना या ऐसा ओके ऐसा यंत्र टेबल में कैसा नहीं क्यों तेरी दा अब वो आई थे एक पर कोस्ट पे ये निक ये निक कत्ते कत्ते विषय आलम टाइप तेल सा निन्नु प्राइम इंच ना ऐसे निगुने चुनो तेल स्कूटर इकड़ा तेल सा नहीं क्यों निन्नु प्राइम इंच ऐसे अवीस अंदर <laughs> आशिक नंदर पालक फिंचर बिला लें। Okay, next. 
ఎవరు వాటర్ లో ఉన్నది నడిచారా వాటర్ లో అప్పుడు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఏసే నడిచారు వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ ఆఫ్టర్ అన్నది ఇంకా ఎవరు నడిచారో చెప్తావేమో అని చూసాను అంతే ఓకే వెరీ గుడ్ అన్న బో బలే వేసారా మేమేనా కాళ్ళు ఎవరి కాళ్ళు అవి వేసే కాళ్ళ వేసేయ పాప అని వదిలేస్తారా మనం వదిలేదా ఇంకా ఏంటి పని చూపించండి మీ బోట్ అది అయ్యో చదవడం కూడా వచ్చా నీకు చాలా బాగా చదివాను నువ్వు చెప్పినానా అన్నయ్య చాలా చాలా బాగా చెప్పారు ఇద్దరు చిన్నోడి కోసం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ పట్టుకోవాలి ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు పట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏమి ఒంటరిగా ఉన్నాం లేవా చెప్పండి సోమది తన వీడియో గేమ్స్ యూట్యూబ్ గూగుల్ మూవీస్ సాంగ్స్ ద లాడ్ యో గాడ్ యో గాడ్ విల్ బీ విత్ యూ విత్ ఎవర్ యూ గో Joshua 1 9 
రాసారా <laughs> తెలుగు రాయడం వచ్చా భలే రాస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా ఎవరున్నారు హోంవర్క్ చూపించడానికి చాలా పెద్దలు ఇష్టం నీ దేవుడైన ఈ హోమా నీకు తోడ నీవు నడిచి మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడైన ఈ హోమా నీకు తోడై ఉన్నాడు యహోశివా ఒకటి తొమ్మిది ద లార్డ్ యు గాడ్ విల్ బి విత్ యు వేర్ ఎవర్ యు గో హోషియా వన్ నైన్ వెరీ గుడ్ నాన్న చెప్తామన జాషువా డానియల్ వచ్చాడు అవ్వలేదా జాషువా డానియల్ హాయ్ క్వీన్ బాగున్నావా నోట్లో పెట్టుకోకూడదు గాడ్ బ్లెస్ వెరీ గుడ్ God bless you. Nimakka, me, five minutes I've been there. Ah. Sorry. Sorry. I've been there. I've been there. I've been there. Okay. Okay, Pilalu. I've been there. 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 రాకెట్ క్లాప్స్ కొడదామా అందరు బాగా చేశారు కదా ఉన్నతంగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు సరే
Okay, very good. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twenty, thirty, forty, fifty thousand. Wonderful, and under Chala Chala Baga Chipper. Very good, Chala Baga Homer Gurachisko Chir. Sarina, I think it was one of our team, Nechkunama. Nechkunamundu, Tinny Pradhan Teskuna. Sorry. Sam Lakani, current for the Nova. మీకేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమేమే
विश्वास मूल बतकनी नीति मंत विश्वास मूल बतरी गुड ना हवकू रध्याय नाग वो गुर्तको असल मर्चिपुद्ध सरना अंत मरस विन प्रजा विन पद मंद पिले उ मन की पद मंद विनमो विदा अदे पिल नीति मूल मल्लाइ <laughs> माला विश्वास मूल में जीवन पिलूरा रिफरेंसाइन ग्रंथम लध्यालये मरी मूड अध्याया पिल मूड अध्याया मन चूस चरगटे <laughs> कदलटे कदल 
పాట పాడగలవా ప్రిస్కిలా చిన్న ప్రవక్తలు పాట పాడగలవా ఇదొక జయంత్ అండ్ సోనిక పాడారు కదా నెట్వర్క్ బాగాలేదక్క నాదా ఆహా క్రిస్కిల్లా నెట్వర్క్ బాగాలేదు వాళ్ళదే బాగాలేదు నీ పేరు ఏంటి నన్న ఒకసారి అన్యూ చేసుకుని చెప్తావా బాబు గెలాక్సీ ఏ ఫైవ్ నీ పేరేంటి అయ్యో బాబు తమ్ముడు గెలాక్సీ ఏ ఫైవ్ ఒకసారి కనిపించు అక్క శ్యామక్క నా వాయిస్ వస్తుందా మళ్ళీ వాయిస్ వస్తుంది అయ్యో మళ్ళీ లేదు మామూలుగా చెప్పాను మీకు చాలా ఏం మళ్ళీ ఆగిపోయిందిరా లేదు ఇవ్వ రావట్లేదు చూడు నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకుని బిల్లు గొప్పగా ఉంది రోజు పిల్లలు ఎవరు పాడతారు చిన్న ప్రవక్తల గురించి మొత్తం పాడండి చిన్న ప్రవక్తలు అని అంటే ఏం చెప్పింది అక్క చెప్పండి అంటే వాళ్ళు చిన్నగా పొట్టుగా ఉంటారా చమక ఎక్కువ మంది అనుకు ప్రభా దయతో క్షమించండి ప్రభా ఏక మరలా పొరపాటు జరగకుండా ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చక్కగా వాక్యం నేర్చుకుని గల ఎక్కువ దయచ చేయమని ఏసు నా అడుగుతున్నాం మా తండ్రి పిల్లలు ఈ రోజు మనం హబక్ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఇది క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల పన్నెండు నుంచి ఆరు వందల ఏడు మధ్యలో ఇది జరిగింది పిల్లలు సరేనా ఇతను యువత ప్రవక్త యహోయాఖ్యము యువతకు రాజుగా ఉన్న సమయంలో ఇది జరిగింది అయితే ఇక్కడ ముఖ్య వచనం ఏంటి అని అంటే యహోవ సంవత్సరములు జరుగుతుండగా మీ కార్యము నూతన పరచము సంవత్సరములు జరుగుతుండగా దానిని తెలియచేయము కోపించుకునే వాత్సల్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకోను అయితే మనం ముఖ్యంగా ఇందులో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎహోవ సంవత్సరములు జరుగుతుండగా మీ కార్యము నూతన పరచము అనేది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి పిల్లలు తర్వాత ఈ ఒకటో అధ్యాయం రెండో అధ్యాయంలో ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఉంటాయి ఎవరు ప్రశ్నలు వేశారు ఎవరు సమాధానాలు చెప్పారో మనం చూద్దాం పిల్లలు మూడో అధ్యాయంలో దేవుడు తన చిత్రాన్ని ఏ రకంగా జరిపించినా దేవునినే మనం స్థుతించాలి అది కష్టమైన నష్టమైన సంతోషమైన దుఃఖమైన మనం దేవునిని మనం స్థుతించాలి పిల్లలు సరేనా తర్వాత హబక్కు అనగా కౌగలించుకోను అని అర్థము ఆ హిదట్ ఎంబ్రాసెస్ అనేది దాని అర్థము పిల్లలు ఆ తర్వాత మనం ఇందులో ఇందాక సంవత్సరములు జరుగుతుండగా నూతన కార్యములు జరిగించి మనం మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు నీ కార్యములు నూతన పరచు మని సంవత్సరములు అని అంటే ఒక ఎప్పుడో సంవత్సరం జరుగుతుంది కదా అప్పటి వరకు అనే కాదు పిల్లలు ఇప్పుడు మాట్లాడే ప్రతి క్షణాన్ని ప్రతి నిమిషాన్ని కూడా మనం లెక్కలు వేసుకోవాలి ప్రతి ఏ క్షణంలో దేవుడు మన పట్ల అద్భుతాలు చేస్తాడు ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు నూతన కార్యాలు చేస్తాడో మనకి తెలియదు పిల్లలు ఇక్కడ సిక్స్టీ సెకండ్స్ కదా అరవై సెకండ్లు అంటే ఒక్క నిమిషం మీకు అందరు టైం బాగా తెలుసా పిల్లలు ఏ టైం ఎట్లా అనేది తెలుసా మీకు అరవై నిమిషాలు అంటే ఒక గంట ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఒక్క దినం ఈ ఒక్క దినాన్ని కూడా నాలుగు పూట్లుగా మనం లెక్క వేస్తాం పిల్లలు ఆ అంటే ఉదయం ఒకటి తర్వాత మధ్యాహ్నం రాత్రి అట్లా అట్లా పూట్లు మనం వేస్తాం తర్వాత ఏడు దినాలు అని అంటే ఒక 
వారము నాలుగు వారాలు ఇచ్చుకుంటే ఒక నెల ఆరు నెలలు ఇచ్చుకుంటే అర్ధ సంవత్సరం రెండు అర్ధ సంవత్సరాలు అంటే ఒక సంవత్సరం పిల్లలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కదా ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు మనల్ని ప్రతి క్షణం ప్రతి క్షణం కూడా మనం చూస్తానే ఉన్నాడు ఆయన అద్భుతాలు మన పట్ల చేస్తానే ఉన్నాడు ఇవన్నీ దేవుని ఆలోచనలోనే ఉన్నాయి పిల్లలు ప్రతి సెకండ్ కూడా దేవుని ఆలోచనలోనే ఉంది నీ బ్రతుకులో ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి నీ అవసరత ఏంటి అనేది కూడా అన్ని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇదంతా కూడా దేవుని ఆలోచనలోనే ఉంది అయితే సరే ఇప్పుడు మనం ఒకటో అధ్యాయంలో ఏముంది దేశం యొక్క స్థితిని గురించి ఈ హబక్ గారు ఎంత భయపడిపోతా ఉన్నారు ఏంటి ఈ పరిస్థితులు ఏంటి ఏంటి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఉన్నాయి మనం ప్రతిసారి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇది అన్యాయము ఇక్కడ వ్యభిచారము దొంగతనం చెడ్డ పనులు అన్ని చేస్తున్నారని ప్రతి లెసన్ లో కూడా మనం వింటా ఉన్నాం చూస్తా ఉన్నాం కదా పిల్లలు ఇక్కడ కూడా చాలా భయంకరంగా ఉంది విగ్రహారాధన చాలా భయంకరంగా ఉంది కాబట్టి అవన్నీ చూసి హబక్కు చాలా 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 ఆ తను ఏంటి ప్రభా ఈ పరిస్థితులు ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాడు అయితే చూడు ఇక్కడ ఏమున్నది కల్దీలు అండ్ బబిలోనీలు అనమాట ద్వారా గొప్ప అపాయం వాళ్ళకి రాబోతుంది అని చెప్తా ఉన్నాడు పిల్లలు ఓకే ఇక్కడ చూడు తను హవక్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తను మౌనంగా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు అన్యాయాన్ని దేవుని దృష్టికి తీసుకెళ్తాను ప్రభా ఇక్కడ ఎంత అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఏం చేస్తా ప్రభా అని అడుగుతా ఉన్నాడు పిల్లలు ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఒకటో అధ్యాయం రెండో అధ్యాయంలో ప్రశ్నలు జవాబులు ఉన్నాయని ఇక్కడ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు పిల్లలు ఇంకా ఇలా ఎంత కాలం నేను మొరపెట్టాలని నువ్వు ఎందుకు వినటం లేదు అని అడుగుతా ఉన్నాడు పిల్లలు మనం కూడా ఒకసారి నా ప్రార్థనకు జవాబు రావట్లేదు అనుకుంటాం కదా పిల్లలు కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా మనకు జవాబును ఇస్తాడు మన అందరికి తెలిసిన ఒక ఆమె ఎవరు ఉన్నారు ఎవరంటే ఎమ్ కార్మైకల్ గారి గురించి మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఆమె బ్లూ ఐస్ గురించి ఆమె ఎంతో ప్రార్థన చేసిన చిన్న వయసులో సండే స్కూల్ లో విన్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడు అదేమైంది అప్పుడు నో అని చెప్పాడు దేవుడు కానీ ఒక రోజు తన ఇండియా దేశానికి వచ్చినప్పుడు అద్భుతంగా ఆ కళ్ళే తనకి ఇక్కడ అవసరమైంది కదా పిల్లలు తన వేషధారణ అంతా మార్చుకుంది కానీ కళ్ళు మనం మార్చుకోగలమా మార్చుకోలేము కాబట్టి అది దేవుని చిత్తము ఆ క్షణము ఆ అమ్మాయి దేవుని చిత్తంలో ఉంది కాబట్టి తనను అలా తయారు చేశాడు నువ్వు కూడా దేవుని చిత్తంలో ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను ఇలా తయారు చేశాడు పిల్లలు నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను వాళ్ళు అలా ఉన్నారు నేను ఇలా ఉన్నాను ఏంటి అనేది ఎప్పుడు మనం అనుకోకూడదు పిల్లలు సరేనా దేవుని చిత్తంలో నీవు ఉన్నావు నేనే ఉన్నాను ప్రతి సెకండ్ కూడా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం కదా అది దేవుడే చేశాడు దేవుని నిర్ణయంలో మనం ఉన్నాము అనేది మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా ఇవన్నీ దేవుని ఆలోచనలోనే ఉన్నాయి ఇతను కూడా అంటున్నాడు ఏంటి వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు ఏంటి వీళ్ళు భయంకరం ఎన్ని చెప్పిన వీళ్ళు మాట వినట్లేదు ప్రభా అని చెప్పేసి మొర పెడుతున్నాడు కానీ దేవుడు కూడా ఏమీ మాట వినట్లేదు అయితే అనుకున్నాడు ఏంటి నువ్వు నా మొర వినవా నాకు జవాబు ఇవ్వవా అంటున్నాడు ఏంటి వీళ్ళు మాట వినది ఏంటి తోర అంటే ఏంటి పిల్లలు ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలని తోర అని అంటారు పిల్లలు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు పదాజ్ఞలు ఉన్నాయి కదా ఎన్నో చెప్పాడు కదా అవన్నీ కూడా వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేశారు మన నిన్న వాళ్ళని పొరుగు అనుకున్నా దేవుడు అక్కడ ఎహోవానే పూజించాలి కదా ఎహోవానే ఆరాధన చేయాలి కానీ వాళ్ళు అలా చేయకుండా విగ్రహాలకి ఆరాధన చేస్తా ఉన్నారు చెడ్డ పనులన్నీ వాళ్ళు చేస్తారు హింస ఒకరికొకరు తను మరి చంపేసుకోవడం భయంకరమైన హింస అన్యాయం అక్కడ జరుగుతా ఉంది అవినీతి ఎక్కువ అయిపోయింది పిల్లలు ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్యలో ఉన్నారు వాళ్ళందరి కొరకు ప్రభా ఎంత చెప్పినా వీళ్ళు వినట్లేదు ఏంటి అని అడుగుతా ఉంటే అప్పుడు జవాబుగా దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు చూడు నేను బబులో నీళ్ళు రేపుతున్నాను అని అంటున్నాడు ఏంటి అని అంటే ఈ భయంకరంగా వీళ్ళు పాపం చేసేస్తున్నారు కదా అలాంటి వాళ్ళ మీదకి బబులో నీళ్ళని పంపిస్తా ఉన్నాడు మొన్న కూడా అశ్వర్ నీళ్ళని పంపించారు కదా ఇస్రాయల్ నీళ్ళ మీదకి ఇప్పుడు చూడండి బబులో నీళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా భయంకర పిల్లలు అన్నాడు ఏంటి బబులో నువ్వు ఇస్రాయల్ కంటే హేనమైంది కదా వాళ్ళు ఇక్కడ పంపిస్తావు ఏంటి అని అడుగుతూ బుర్రపట్టుకున్నాడు చూడండి హబక్ గారు ఏం చెప్తారు బబులో వాళ్ళు ఎలా అంట వారు తమ శక్తి సామర్థ్యాలకు దైవత్వాన్ని ఆపాదించారు వారు మానవుల్ని జంతువులుగా పరిగణిస్తారు వారు రాజ్యాలుగా మింగి వేస్తారు ఎంత భయంకరమైన మనుషులు అంటే వాళ్ళు అందుకే బబులోను ఇస్రాయల్ కంటే హేనమైంది కదా అంటున్నాడు కానీ తనకేమి తోచట్లేదు ప్రార్థన మాత్రం చేస్తున్నాడు తను అనుకున్నాడు అక్కడికి దేవుడు నాకు జవాబు ఇచ్చేదాకా నేను వేచి ఉండాలి అని అంటున్నాడు పిల్లలు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మనం దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాం నాకు ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదేంటి నాకు ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదని నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అనుకుంటాం కానీ మనం అలా వెయిట్ చేస్తే దేవుడు నిన్ను ఎంతగానో బ్లెస్ చేస్తాడు తగిన సమయంలో నిన్ను హెచ్చించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి అంతవరకు మనం ప్రార్
కానీ ఇక్కడ పనిష్మెంట్ రావాలి కాబట్టి వాళ్ళని పంపించాడు సమస్త దేశాలు దేవుని న్యాయానికి జవాబుదారులే అందరికీ కూడా ఆయన తీర్పు వస్తాది పిల్ల మనం అన్ని లెసన్లు కూడా నేర్చుకుంటాం కదా అతి త్వరలో తీర్పు రాబోతుంది కాబట్టి మీరు ఆ పాప క్రియలన్నీ కూడా మీరు విడిచిపెట్టండి అనేది మనం ప్రతి లెసన్ లో కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ కూడా అంటే పిల్లలు అయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక ఏమి నేర్చు నీతి మంత్రులు ఏంటి పిల్లలు విశ్వాస మూలముగా జీవించరు అనేది మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు నీతి మంత్రులు తమ విశ్వాసం వల్ల నేను జీవిస్తారు రెండు అచ్చ నాలుగో వచ్చిన నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు కాబట్టి ఎవరైతే నీతి మంత్రులుగా ఉంటారో వాళ్ళే రక్షించబడతారు అప్పుడు కూడా సుధమా గుమరాల వాళ్ళందరూ పాపం చేసినప్పుడు అతను ఒక్కడే నీతి మంత్రులుగా ఉన్నాడు కాబట్టి తమ ఆ లోతుని దేవుడు రక్షించాడు కదా పిల్లలు కాబట్టి మనం కూడా ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మనం నీతి మంత్రులుగా పత్తి పరులుగా ఉంటే దేవుడు మనల్ని ఆ యొక్క ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల నుంచి రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ నాలుగు శాపాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మరి ఏంటి అంటే విగ్రహారాధన అనేది ఒక శాపం పిల్లలు విగ్రహారాధన అంటే ఒక బొమ్మలకు మాత్రమే పూజించడం కాదు గాని నీలో ఏ తప్పు ఉన్నా అంటే పిల్లలు దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఎవరిని ప్రేమించినా ఏది ఆశపడినా అది విగ్రహారాధన తోలికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం దేవునినే ఎక్కువగా ప్రేమించాలి ఆయన తప్పు మనకి ఎవరు అక్కడ ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఆయన స్థుతిస్తూ ఉంటే అన్ని మనకి ఏం కావాలో అన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చే దేవుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఎంతగానో దేవుడు ఆ ఇస్రాయ్ ఐగుప్తులో నుంచి ఇస్రాయల్ బయటకు తీసుకొచ్చి ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి వాళ్ళని పోషించి వాళ్ళకి నీళ్లు కావాలంటే నీళ్లు ఆహారం కావాలంటే ఆహారం ఏం కావాలంటే అవన్నీ యుద్ధాల్లో విజయం అన్ని ఇచ్చి కణాల దేశానికి వాళ్ళు నడిపిస్తే ఈ రోజు అవన్నీ వదిలిపెట్టేసి విగ్రహాలకి ఆరాధన చేస్తున్నారు పిల్లలు అంతేకాకుండా బాని సత్వానికి కూడా అయిపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పు వాళ్ళని బట్టి చూడండి ఎంత భయంకర నాయకుల బాధ్యత రాహిత్యం వాళ్ళు ఇంత నాయకులు నాయకత్వం చక్కగా చేయకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఉన్నారు పిల్లలు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కలిగి ఉన్నారు పిల్లలు అన్యాయపు ఆర్థిక లావాదేవీలు అంటే ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాల్సిందో అంత ఇవ్వకుండా వారి వాళ్ళు తూకం వేసేది చాలా తప్పుడు తూకాలు వేసి వాళ్ళని పేదవాళ్ళని చాలా చాలా నిరాశపరుస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు అయితే ఇక్కడ ఇంకా హవక్కు మాత్రం ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాడు మూడో అధ్యాయంలో అతను మాత్రం అన్నాడు మా కాలంలోనే నీ కార్యాన్ని చేయవా ప్రభ అని అతను ఎంతో అరుస్తూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు పిల్లలు మా కాలంలోనే ఈ అద్భుతాన్ని చేయవా అని అడుగుతున్నాడు పిల్లలు మరి మనం కూడా చేద్దాం ప్రభు మరి మాకు సహాయం చేయని ప్రభు అని అడుగుదాం మా దేవుని పిల్లలు ఇక్కడ ఏం రాశాడు మూడో అధ్యాయ రెండో వచ్చంలో ఎహో నిన్ను కూర్చున్న వార్త విని నేను భయపడుతున్నాను ఎహో సంవత్సరములు జరుగుతుండగా నీ కార్యము నూతన పరుతుము సంవత్సరములు జరుగుతుండగా దానిని తెలియచేయము కోపించుచునే వాస్తవ్యమును జ్ఞాపకం నాకు తెచ్చుకుని సరే మా మీద నీ కోపం వస్తే కానీ నీ ప్రేమను మరి మా పై ఉంచు ప్రభు ప్లీజ్ ప్రభు అని చెప్పేసి తను ఎంతో ప్రార్థన చేసుకుంటూ కూడా దేవుని స్థుతిస్తా ఉన్నాడు పిల్లలు మనం కూడా ప్రతి సమస్యలో కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ నిరీక్షణతో మనం చూస్తూ ఉండాలి జవాబు కొరకు ఎదురు చూడమని దేవుడు ఆజ్ఞాయిస్తా ఉన్నాడు పిల్లలు మరి కల్దీలు పాపం గురించిన న్యాయ తీర్పు కూడా ఉంది మూడో అధ్యాయంలో హబక్కు మరి ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తూ విజ్ఞాపన చేస్తా ఉన్నాడు తన ప్రజలను విడిపించడంలో దేవుని మహిమను చూపిస్తున్నాడు ప్రవ ప్రవక్త యొక్క దృఢమైన విశ్వాసం అతనిలో బాగా విశ్వాసం బాగా ఇక్కడ చూడండి నీతి మంత్రులు విశ్వాసం మూలముగా బ్రతుకుని హబక్కు రెండో అధ్యయన నిజంగా మనం నీతి మంత్రులుగా ఉంటే మన మనలో విశ్వాసం బలపడుతుంది అప్పుడు మనం బ్రతకగలం ఎట్లాగా దేవునిలో పిల్లలు కాబట్టి మనం మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే ఎట్లా ఉండాలి నీతి మంత్రులుగా ఉండాలి ప్రతిరోజు వాక్యం చదవాలి ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఆ ప్రార్థన చేస్తూ ఒక్క రోజు నిరీక్షణ కలిగి దేశం మళ్ళా నా కొరకు రాబోతున్నాడు అప్పుడు నేను పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాను అనే విశ్వాసం ఆ నిరీక్షణ మనలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలం పిల్లలు అలాంటి మన విశ్వాసం లేకుండా మనం ఏమి చేయలేం కదా కాబట్టి ఒక రోజు ఈ మార్టిన్ లూదర్ గారు కూడా ఈ వాక్యం తెలియకముందు ఏం చేశారంటే మంచులో పడుకొని తన షర్ట్ తీసేసి మంచులో పడుకునే వాళ్ళట ఎందుకంటే ఆ తనకు తాను శ్రమ పెట్టుకుంటే దేవుడు నాకు ఏదో చేస్తాడు అని అనుకున్నాడు కానీ ఒక రోజు ఒక పాస్టర్ గారు వాక్యం చెప్పినప్పుడు విని అవును కదా నాకు నేనుగా నా శరీరాన్ని శ్రమ పెట్టుకోవడం కాదు నేను నీతి మంత్రులుగా ఉండాలి విశ్వాసంతో ఉండాలి అప్పుడే నాకు పరలోక రాజ్యం వస్తుందని తను తెలుసుకుని అందరికీ కూడా విశ్వాసం గురించి బోధించాడు పిల్లలు మనం కూడా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలి ఎవరైనా కౌశిక్ విని పిల్లలు విను కౌశిక్ దేవుని ఎందు విశ్వాసం నా దేవుడు నా కోసం దిగి వచ్చాడు నా కోసం ఆ ప్రాణం పెట్టాడు 
ఆయన మన ఆయన ఇలాగ ఎవరు మన కొరకు రక్తం కార్చలేదు ఆయన మన కొరకు మీ కొరకు నా కొరకు ఆయన రక్తం కార్చి వల్ల ప్రాణం పెట్టారు ఆయన చనిపోయారు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి లేచారు మళ్ళీ నిన్ను నన్ను పర్లకు రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళడానికి రాబోతున్నారు హాలేయ ఈ విశ్వాసం మనలో కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే మనం పర్లకు రాజ్యానికి వెళ్ళబోతున్నామని ఈ వాక్య గ్రంథం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే మనం నీతి మంచిగా ఉండాలి అంతేకాకుండా విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఎలాగా అలా మనం బ్రతికినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ యొక్క పర్లక రాజ్యానికి మనల్ని తీసుకెళ్తాడు పిల్లలు ఇక్కడ మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో నేను ఏహోవా ఎందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయినా అన్న దేవుని ఎందు నేను సంతోషించడం ఎందుకు సంతోషించాలి అసలు మనకి ఇంట్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయని సంతోషించాలి పిల్లలు అంతేనా నాకు సోఫా సెట్ ఉంది నాకు ఏసీ ఉంది నాకు ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి నాకు మంచిగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి మంచి మంచి బట్టలు ఉన్నాయి కారు ఉన్నాయి ఇంకా అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అని సంతోషించాలి పిల్లలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మనం సంతోషించాలి కదా ఇక్కడ మూడో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఏం రాయబడి ఉంది అని అంటే అందరూ చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలివ చెట్లు కాపు లేక ఉండినను తేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను ఇహోయందు ఆనందించదను నా రక్షణ కట్టేనే నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదను చూసారా పిల్లలు ఏది లేకపోయినా మనకి ఈ రోజు ఆహారం ఉన్నా ఆహారం లేకపోయినా తగిన మంచి వస్త్రాలు ఉన్నా లేకపోయినా నివాసం ఉన్నా లేకపోయినా ఏమైపోయినా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా కానీ మనం దేవుని ఎందు ఆనందించాలి పిల్లలు అందరు గట్టిగా చదవండి నేను ఎహోవా ఎందు ఆనందించదను నా రక్షణ కర్త అయినా నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదను ఎస్ ఐ విల్ రీజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఐ విల్ బి ఫై జాయ్ఫుల్ ఇన్ గాడ్ మై సేవియర్ ఎవరు మర్చిపోకండి పిల్లలు ఇది మన కంటత వాక్యం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు నేను చక్కగా ఈ కంటత వాక్యాన్ని బొమ్మల రూపంలో రాశాను పిల్లలు ఎవరు చెప్పగలరు నేను ఎహోవా ఎందు ఆనందించదను చెప్పండి ఒకసారి నేను ఎహోవా ఎందు ఆనందించదను ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదా నేను ఎహోవా ఎందు ఆనందించదను అనేది నేను రాశాను ఇక్కడ బొమ్మల రూపంలో రాశాను మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్ మీకు ఇచ్చే యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఈ వాక్యం అంతా కూడా నా నేను ఎహోవా ఎందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని అందు నేను సంతోషించదను ఇదంతా కూడా మీరు మెమరీ వర్స్ మీరు బొమ్మల రూపంలో రేపు రాసుకొని రావాలి పిల్లలు సరేనా ఈ హబక్కు గ్రంథం వల్ల మనం ఏం నేర్చుకున్నామనంటే నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా నీతి మంతులుగా మనం జీవించాలి పాపులను రక్షించట కొరకు ఏసయ్య మన కోసం దిగి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ ఏసైన మనం సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తేనే పర్లోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలము ఆ ఏసైన మన హృదయంలోకి అంగీకరిస్తేనే మనం నీతి మంతులుగా మనం జీవించగలము కాబట్టి ఏసయ నా హృదయంలో ఉండండి ఏసయ నా హృదయంలోకి రండి ఏసయ నేను మంచిగా జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయండి ఏసే అంటే ఏసే మనకి సహాయం చేస్తాడు పిల్లలు ఏసే గొప్ప దేవుడు నీ కోసం నాకు కోసం ఆయన శిలలో ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఎవరు అలాంటి వాళ్ళు లేరు ఏసు ఒక్కడే కాబట్టి ఈ రోజు ఆయన సొంత రక్షకునిగా మన హృదయంలోకి ఆహ్వాన ఈ హబక్కు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇదిగో ప్రజలారా మీరు ఎన్నో తప్పుడు పనులు చేసి వస్తున్నారు అది మనకేంటి భయంకరమైన తీర్పులోకి మీరు వెళ్తారు మీకు పరలోక రాజ్యం రాదు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడైనా మీరు మార్పు చెందండి అని చెప్తా ఉన్నాడు పిల్లలు అలాగే నిజంగానే బబులో నీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా కోలగొట్టారు రాజ్యం అంతా నాశనం అయిపోయింది పిల్లలు కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి మనకు రాక ముందుగానే మనం ఏం చేయాలా ఏ సైన్ సొంత రక్షకంగా అంగీకరించి మనం నీతి మంత్రులుగా మనం జీవించాలి పిల్లలు ఈ రోజు మనం ఈ వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలా మీరు ఈ వాక్యాన్ని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నహూము మూడవ అధ్యాయము మరి ఎన్నో వచనం చెప్పుకున్నాం మన పిల్లలు పద్దెనిమిదో వచనంలో నేను ఏహోవా ఎందు ఆనందించదను రా నా రక్షణ కర్త అయినా నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదను మీరు చక్క బొమ్మల రూపంలో మీరు వాక్యం రాసుకుని రండి పిల్లలు హబక్కు అంటే కౌగిలి ఇంకా మీకు అర్థమైంది కదా యహోయా కిము రాజు కాలంలో ఇది ఆ ఈ ప్రవక్త గారు ఉన్నారు ఈయన యూదా రాజు గారు అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు ఏదైనా ఇంకొకటి ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఈ హబక్కు గ్రంథం ద్వారా ఏదైనా మనం అడిగినప్పుడు అది పొందుకునే వరకు అలా వెయిట్ చేయాలి పిల్లలు అలా వెయిట్ చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఒకరోజు మనకి గొప్ప అద్భుతాన్ని గొప్ప బహుమానాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలాగ అందరికీ దయచేయను గాక ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ చిల్డ్రన్ చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం అక్క ముగింపు ప్రార్థన ఇంకేమన్నా 
ఓకే సక్లాషిన్ వాదాలకు కరణ్ పుత్ర మీ ఘనమైన నామనకు వందనం లయ ఈ రోజు మేము హబక్కు గారి గురించి నేర్చుకోవడానికి మీరు మాకు ఎంతగానో సహాయం చేశారు అందుని బట్టి మీకు వందనం లయ నీటి మంత్రులు విశ్వాస మూలంగా బ్రతుకున్న అన్న ప్రభావాన్ని తండ్రి మరి మేము ఆ విశ్వాసంతో నీళ్ళు నమ్మకంగా బలపడటానికి మాకు సహాయం చేయండి నీవు నీవు మా కొరకు దిగి వచ్చిన తండ్రి మా కొరకు రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన దేవా నీకు వందనం లయ మేము విశ్వాసంతో నేను ఎదుర్కొన్నట్టు సహాయం చేయండి పరలోక రాజ్యంలో నిత్యము నీళ్ళు భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అందరికి దయచేయండి మా ముందు అనేక మంది ఎన్నో చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నప్పుడు వారు అందరిని హెచ్చరించా ప్రభా ఎన్నో సార్లు హెచ్చరించినప్పుడు వాళ్ళు వినలేదు ప్రభా ఆ హెచ్చరిక ఇప్పుడు మేము వింటున్నాం ప్రభా మేము లోబడగలిగే మనసు మీరు మాకు దయచేయండి చేరు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీ చేతులు కప్పిస్తాం ప్రత్యేకంగా కౌశిక్ ని దానియల్ ని మీ చేతులు కప్పిస్తాం ప్రభా సమస్త ఘనత మహిమ నీకు ఆరోపిస్తూ ప్రవణేష్ క్రీస్తు అన్నామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మనం <laughs> పర్లోకం మా తండ్రి నీ నామం ప్రసిద్ధ పరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పర్లోకం అందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరిన గాక మా అందిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ప్రకారం మా రుణములను క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలో తేక కీర్ణించి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె and let us not think of temptation but let us from the evil for thine is the kingdom and the power and the glory for ever and ever amen paramatthandi ka prema మన రక్షకుడనే శ్రీకృష్ణ అద్భుతమైన కృప విశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానము ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి తల్లిదండ్రులు అన్నదములు అక్క చెల్లెలు బంధుమిత్రులు చుట్టుపక్కల వారికి సండే స్కూల్ టీచర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు సదాకాలం తోడిని వర్ధిల్లు చేయని గాక ఆమె